വലിയ പച്ചനും ജോമോനും വലിയ കൂട്ടാണ് രണ്ടു പേരും ചേർന്ന് ജുറാസിക് പാർക്ക് സിനിമ കാണുകയായിരുന്നു ഇടവേളയായപ്പോൾ ജോമോൻ വല്യപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചു ഇതിൽ ദിനോസറുകൾ തമ്മിൽ എന്നാ ഫൈറ്റാണെന്നേ വല്യപ്പച്ചൻ അതെ എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തലയാട്ടി പിന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട് ഇതുപോലെ വലിയ രണ്ട് ദിനോസറുകൾ ജോമോൻ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി എൻ്റെ ഉള്ളിലുമുണ്ടോ രണ്ട് ദിനോസറുകൾ വല്യപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു അതെ നിൻ്റെ ഉള്ളിലുമുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലുമുണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഉള്ളിലുമുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ വലിയ ദുഷ്ടനാണ് അക്രമയും പരാക്രമം കാണിക്കുന്നവനും അത്യാഗ്രഹം കാണിക്കുന്നവനും എല്ലാ ദുഷ്ടതയും ഉള്ളയാൾ മറ്റേയാൾ ഏറെ പാവമാണ് സ്നേഹവും സമാധാനവും സന്തോഷവും വിനയവും ഒക്കെയുള്ളയാൾ അപ്പോൾ ജോമോന് വീണ്ടും സംശയം ഇവർ രണ്ടും കൂടെ അടിച്ചാൽ ആര് വിജയിക്കും വല്യപ്പച്ചൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ആർക്കാണോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഊട്ടി വളർത്തുന്നത് അവർ വിജയിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നന്മയും തിന്മയും അതും നമ്മൾ ഊട്ടി വളർത്തുന്നത് പോലെയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ഞായറപ്പള്ളിക്കൂടം ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നാം പുറത്ത് കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ലോകം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട് അല്ലെ കാഴ്ചയിലൂടെ പഠനത്തിലൂടെ വായനയിലൂടെ ഒക്കെ നാം പടുത്തുയർത്തിയ നമ്മുടേത് മാത്രമായ ഒരു ലോകം കേട്ട് പഠിച്ചത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് എഴുതി എഴുതി ഉറപ്പാക്കിയത് അതിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവാം പാട്ടുണ്ടാവാം കലയുണ്ടാവാം സംസ്കാരമുണ്ടാകാം ശാസ്ത്രമുണ്ടാകാം എന്തുമുണ്ടാവാം അത് നമ്മൾ മാ ിയുന്ന നമ്മുടെ മാത്രമായ ഒരു ലോകമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുവേനിയെ പറ്റി അഭിനന്ദ ഡോക്ടർ ഗബ്രിയൽ മാർഗരി ഗോരേസ് മെത്രാപുരത്തിയുടെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് വായനയും എഴുത്തും ൂടത്തിലെ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ക്രിസ്തുവേശ സ്നേഹവന്ദനം പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പത്തൊൻപതാം തീയതി വായന ദിനമായിരുന്നു സ്കൂളുകളിൽ എല്ലാം വായന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പരിപാടികൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനും ഒരു സ്കൂൾ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അവിടുത്തെ വായന ദിന പരിപാടിയിൽ ഞാനും സംബന്ധിച്ചു സ്വാഗതവും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗവും നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഒരുങ്ങവേ ഏതാനും വരികൾ കുറിച്ചിട്ടു എന്റെ ഊഴം വന്നപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനമായി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് പകരം കുറിച്ചിട്ട വരികൾ ഞാൻ പാടിക്കൊടുക്കുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാനത് പാടിക്കേൾപ്പിക്കാം വായന ദിനമാണ് പ്രമേയം വായന ദിനം വായന വായിച്ചു വളരേണം എഴുതി തെടിയേണം ചിന്തിച്ചുറയ്ക്കേണം മനസ്സിൽ പതിയേണം വായിച്ചു വളരേണം എഴുതി തെടിയേണം ചിന്തിച്ചുറയ്ക്കേണം മനസ്സിൽ പതിയേണം വിവേകാമുദിക്കട്ടെ വെളിച്ചം പരക്കട്ടെ വിദ്യാ വെളിച്ചമായി നാം എന്നും തെളിഞ്ഞിടട്ടെ വിവേകാമുദിക്കട്ടെ വെളിച്ചം പരക്കട്ടെ വിദ്യാ വെളിച്ചമായ നാം എന്നും തെളിഞ്ഞിടട്ടെ വിദ്യാ വെളിച്ചമായ നാം എന്നും തെളിഞ്ഞിടട്ടെ വായന വളർത്തു എഴുത എഴുത്ത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ തെളിയിക്കും അങ്ങനെ വായിച്ചു വളരണം എഴുതി തെളിയണം വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും എഴുതുമ്പോൾ കൈയും 
ബ്രെയിനും തമ്മിലുള്ള മസ്തിഷ്കവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട് ഹാൻഡ് ബ്രെയിൻ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോ നമ്മൾ എഴുതി എഴുതി നമ്മളുടെ എഴുത്ത് തെളിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വരും കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയുള്ളതായി മികവുള്ളതായി തീരും വലിയ അർത്ഥമാണുള്ളത് വായിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കവേ നമ്മളുടെ എഴുത്ത് തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചും എഴുതിയും നമ്മളുടെ ചിന്തയിൽ ഉറപ്പിക്കും അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പതിയുകയും ചെയ്യും അത് വലിയ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്താണ് നമ്മൾ വായിച്ച് വളരും തോറും എഴുതി തെളിയും തോറും നമ്മളുടെ വിവേകം നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരും അതേപോലെ തന്നെ ആ വിവേകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് വെളിച്ചമായി ലോകത്തിൽ അത് പരക്കും വിദ്യ വിദ്യാ വെളിച്ചം എന്ന് നമ്മൾ പറയും വിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് പ്രകാശം നൽകുന്നതും സമൂഹത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് നല്ലവരായി പ്രയോജനമുള്ള മക്കളായി നമ്മൾ ലോകത്തിൽ പ്രക്ഷോഭിക്കും അത് അനുഗ്രഹ കാരണമായി തീരും സംശയമൊന്നുമില്ല വായനയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി സമയം വേർതിരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പാഠ്യേതരമായ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വായന ദിനത്തിൽ പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ഗുരുജനങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുമപ്പുറമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സ്കൂളിലെ ഗ്രന്ഥശാലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരണമായ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കും നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ തെളിയിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എഴുതാം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് വിട്ടുപോയില്ലേ ഈ എഴുതി തെളിയുക എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ആ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് നമ്മൾ കുറിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല പേനയും പെൻസിലും കൊണ്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ ആ എഴുത്ത് ഫലമായി നമ്മളുടെ ഹാൻഡ് ബ്രെയിൻ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അതൊരു പ്രത്യേകമായ മാനസികമായ വികാസത്തിന് കാരണമായി തീരും സംശയമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു സയൻസാണ് ഇതൊരു ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ അത് മറന്നു പോകരുത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിച്ചും എഴുതിയും തെളിഞ്ഞ് മനസ്സ് തെളിഞ്ഞ് ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏറെ അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു ആണത്വം വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി നമ്മളുടെ ചിന്തയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉറയ്ക്കും ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് മനസ്സിലേക്ക് അത് ആഴ്ന്നിറങ്ങും അത് നമ്മളുടെ ആളത്വത്തെ സമഗ്രമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഫലമുണ്ടാവും നമ്മൾ വിവേകങ്ങളായി മാറും ആ വിവേകം വെളിച്ചമായി പരക്കും അങ്ങനെ വിദ്യാ വെളിച്ചം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ആളത്വത്തെ തന്നെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചമായി രൂപാന്തരപ്പെടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന ഈ അവസരം ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചും എഴുതിയും 
അവരുടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉറച്ചു മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചു വിവേകങ്ങളായി വെളിച്ചം നൽകുന്നവരായി വളരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഒരു രീതി ജീവിത രീതിയാണ് അതിന് പകരമായി നമുക്ക് സാധിക്കും മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് അത് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷെ അതിന് അഡിക്റ്റായി പോയാലോ ഈ വായനയും എഴുത്തും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധി വികാസവും മാനസികമായ വളർച്ചയും സമൂഹത്തിന് നമ്മുടെ വെളിച്ചം പകരുന്ന വിദ്യാ വെളിച്ചമായി തീരുന്ന അനുഭവവും തീർച്ചയായിട്ടും അതും മാങ്ങിപ്പോവും സംശയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആധുനികമായ സാങ്കേതികതയും പഴയ വായനയും എഴുത്തും ആ സമ്പ്രദായവും ഓർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പഠനം നമ്മുടെ കാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളുള്ള അറിവ് അതൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമുക്ക് വളർന്ന് വലുതാവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വായന ദിനം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒരു പിടി സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകം വായിക്കണം നല്ല ജീവിതകഥകൾ വായിക്കണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതി നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ പതിഞ്ഞ് ഉറച്ച് അത് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ് അത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ ആകുമാനം മാറ്റില്ലേ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചാൽ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നല്ലതല്ലേ സൺഡേ സ്കൂളിലെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദിശയിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതശൈലി മാറ്റും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തു വേഷുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം പനി ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ് ഒരുപാട് പനികളുണ്ട് പനി പലതുണ്ട് ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ എച്ച് വൺ എൻ വൺ സിക്ക എലിപ്പനി അപ്പൊ പനിയുണ്ടായ പനിയുണ്ടായാൽ സ്വയം ചികിത്സിക്കരുത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മരുന്ന് വാങ്ങുക നേരത്തെ പനി വന്നപ്പോൾ കഴിച്ച മരുന്ന് വീണ്ടും കഴിക്കുക മറ്റൊരാൾക്ക് പനി വന്നപ്പോൾ കഴിച്ച മരുന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിക്കുക ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക അതെ ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ പാടില്ല നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണണം ആ ഡോക്ടറെ കാണണം പനിയുണ്ടായാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലോ ആശുപത്രിയിലെത്തി ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധനകൾ നടത്തി ചികിത്സ തേടണം ഡോക്ടർ പറയുന്ന കേൾക്കണേ ആ ഡോക്ടർ പറയുന്ന കേൾക്കണം ഡോക്ടർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും മരുന്ന് കഴിക്കുകയും വേണം കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കണം ആ കൃത്യമായി മരുന്ന് കഴിക്കണേ ടൈറ്റാനിക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താണ് ഓടിയെത്തുന്നത് ലോക പ്രശസ്തമായ ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ സിനിമ അതിലെ ജാക്കും റോസും ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ എന്നാൽ ശരിക്കും ഇതൊരു കപ്പലാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥകൾക്കും കവിതകൾക്കും സിനിമകൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കാരണമായ ഒരു കപ്പൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമെന്ന് ഊറ്റം കൊള്ളുകയും എന്നാൽ ആദ്യ യാത്രയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ദാരുണമായി തകർന്നു പോവുകയും ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉല്ലാസ കപ്പൽ ശരിക്കും എന്താണ് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇന്നത്തെ സയൻസ് ഓഫ് ലൈഫിലേക്ക് ടൈറ്റാനിക് നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ടൈറ്റാനിക് എന്ന ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ ചിത്രം ലോക സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ മികച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് കേറ്റ് വിൻസ്ലറ്റും ലിയനാർഡോ ഡിക്കാപ്രിയോയും മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ച ആ ചിത്രം ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിൻ്റെ ദുരന്തത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും മുങ്ങിപ്പോവില്ല ഈ എന്നുള്ള അവകാശവാദത്തോടു കൂടി പുറത്തിറങ്ങിയ ടൈറ്റാനിക് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ യാത്രയിൽ തന്നെ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് കടലിൽ തകർന്നു പോയത് മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയെ പിടിച്ചു കുലുക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയായിട്ടും കഥകളായിട്ടും നോവലായിട്ടും എന്തിന് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു താല്പര്യമായിട്ടും വീണ്ടും ടൈറ്റാനിക്ക് തലക്കെട്ടുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്താണ് ടൈറ്റാനിക്കിന് സംഭവിച്ചത് 
ഫ്ലൈറ്റ് ജേണി പോപ്പുലർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഉള്ള ഏക സഞ്ചാര മാർഗം അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തെ മുറിച്ച് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തിരക്കുള്ള ഈ റൂട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ വലിയ കിടമത്സരം നിലനിന്നിരുന്നു ഈ കിടമത്സരത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈറ്റ് സ്റ്റാർ ഷിപ്പിംഗ് ലൈൻ എന്ന കമ്പനി അതീവ വേഗതയും അതീവ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള വലിയ കപ്പൽ ടൈറ്റാനിക്ക് പുറത്തിറക്കിയത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം പത്താം തീയതി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സൗത്ത് ആംപ്ടണിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നോളം യാത്രക്കാരുമായിട്ട് ന്യൂയോർക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി ആ കപ്പൽ യാത്രയായി നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി കാനഡയുടെ സമീപത്തോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂറ്റൻ മഞ്ഞുപാളിയിൽ ഈ കപ്പൽ ഇടിച്ചു ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം യാത്രക്കാരുമായിട്ട് ഈ കപ്പൽ മുങ്ങിത്താണ് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തം കപ്പൽ യാത്രയുടെ സുരക്ഷിതത്തെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ സീസ് എന്ന് സൊലാസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ പുറത്തിറക്കി ഇന്നും അതാണ് കപ്പൽ യാത്രയുടെ സുരക്ഷിതത്വം നിർവചിക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിക്ക് നമുക്ക് നൽകുന്ന ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ എന്താണ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നു ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസം അത്രേ നമ്മൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും വളരെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ട് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുപാട് വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും നമ്മുടെ കഴിവിനും ബുദ്ധിക്കും അപ്പുറമായിട്ട് ചില അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് കൽപ്പന ചവളം മതിച്ച കൊളംബിയൻ സ്പേസ് ഷട്ടിലിന് സംഭവിച്ചതും ഒറീസയിലെ ട്രെയിൻ ആക്സിഡൻറ്റിൽ നടന്നതും എന്തിന് ടൈറ്റ് ആൻഡ് സബ്മേഴ്സിബിളിൻ്റെ അപകടത്തിൽ കലാശിച്ചതും ഒക്കെ ഇത്തരം ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ടൈറ്റാനിക്ക് മുങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഉണ്ടായത് ഒന്ന് ശാന്തമായ കടൽ കപ്പൽ യാത്രയ്ക്ക് വളരെ സൗകര്യമുള്ളതാണെങ്കിലും അത് മഞ്ഞുമലകളെ കാണുന്നതിനൊരു തടസ്സമാണ് ആ രാത്രി വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു രണ്ട് ടൈറ്റാനിക്കിലെ റേഡിയോ മെസ്സഞ്ചേഴ്സിന് ഏതാണ്ട് ആറ് തവണ ഒഴുകി നടക്കുന്ന മഞ്ഞുപാലുകളെ പറ്റിയുള്ള മെസ്സേജ് ലഭിച്ചു അവരത് കാര്യമാക്കിയില്ല ഒടുവിൽ ഒരു കൂറ്റൻ മഞ്ഞുപാളി മുമ്പിൽ വന്ന് കടന്നപ്പോഴാണ് അവരതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുകയും കപ്പൽ വെട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും അത് പരാജയപ്പെട്ട അപകടത്തിൽ കലാശിച്ചു മൂന്ന് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒരിക്കലും മുങ്ങാത്ത ഒരു ഡിസൈൻ ആണെന്നാണ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ പതിനാറ് ചേംബറുകളിൽ നാലെണ്ണം മഞ്ഞുപാളികളിൽ തട്ട് തകർന്നാലും കപ്പൽ മുങ്ങുകയില്ല എന്നാൽ ഈ മഞ്ഞുപാളിയുടെ വലിപ്പം കാരണം അത് ആറ് ചേംബേഴ്സിനെ തകർത്തു ആ കപ്പൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുങ്ങിത്താണ് എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മനുഷ്യനൊരു ശ്വാസമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ ഒന്ന് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും നമ്മൾ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ടെമ്പററി ബീയിങ്സ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക അത് നമ്മളെ വിനയാന്വിതരാക്കി പെരുമാറുവാൻ സഹായിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എത്ര ഭംഗിയായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്ലാൻ ആണെങ്കിലും ആ പ്ലാനുകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തകർന്നു പോകാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് പ്ലാൻ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് എന്നും ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിനകത്തെ പാഠങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ ഈ മഞ്ഞുപാളികളുടെ പുറകിൽ ഒരു ഫിസിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കിടപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് മറ്റൊരാഴ്ചയിൽ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ചലഞ്ചേ ചോദ്യം പ്രവർത്തനം ഉത്തരം സമ്മാനം വേണ്ട അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് സമ്മാനം 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 നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി അറുപത് വരെയുള്ള അൻപത് എപ്പിസോഡുകളായി നടന്ന മെഗാ ചലഞ്ചിൽ 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടുന്നവർക്ക് സ്വർണ്ണ സമ്മാനം അതും നാൽപ്പതിലധികം പോയിന്റുകൾ നേടുന്നവരെ അക്കാര്യത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കാനായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതിലധികം പോയിന്റ് ലഭിച്ച എല്ലാവർക്കും സമ്മാനം തരാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആർക്കാണ് സുവർണ സമ്മാനം എന്നും അറിയാം ആദ്യം നാൽപ്പതിലധികം ശരീരത്തരമായവരിൽ ആർക്കൊക്കെ സമ്മാനം ഏഞ്ചൽ സുജിത് പത്തനാപുരം ബിബിന ഗീവർഗീസ് കൊട്ടാരക്കര ഇവാൻ കെ ബിനു ആടുതല കൊല്ലം ജോഹൻ പി ജി ജി ചാത്തന്നൂർ നോർവിൻ ഡാനിയൽ മാവേലിക്കര സൈറ മറിയം മജു കുറിച്ചി കോട്ടയം സാവിയോ ടോം മജു കുറിച്ചി കോട്ടയം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ തുടർച്ചയായി ശരീരത്തരങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു സമ്മാനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും തുടർച്ചയായി നാൽപ്പതിലെത്തിയില്ലെങ്കിലും എത്താത്ത കുറേ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സ്വർണ്ണ സമ്മാനം ആർക്കാണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ അത് ഈ ഏഴുപേരിൽ ഒരാൾക്കാണ് മാത്രമല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് സമ്മാനം ആർക്കാണെന്നും അറിയണ്ടേ അറിയണം കാത്തിരിക്കാം ഇന്നത്തെ സമയം അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഒക്കെ ഇമെയിലിലേക്ക് അയക്കുക തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നത് ടു സെവൻ വൺ ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഞായർപ്പള്ളിക്കൂടം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ലൈവാണ് പിന്നീട് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഒ എസ് എസ് ഐ ബോധനം ചാനലിലും ഒ എസ് എസ് ഐ ബോധനം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് വിവിധ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലും ലഭ്യമാണ് മുടങ്ങാതെ കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബാക്കി സമ്മാനങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച പറയുന്നുണ്ട് മുടങ്ങരുത് 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 അടുത്ത ആഴ്ച കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചാച്ചൻ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും 